सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे रिलेटेड कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो उसमें से पहला हमारा था कि डिफाइन एंड डेराइव मैक्सुअल्स फील्ड इक्वेशन ऑल्सो द फिजिकल सिग्निफिकेंस जो इसके नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे सो वाट आर द मैक्सुअल्स इक्वेशन मैक्सुअल्स इक्वेशन क्या है सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे सो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन मैक्सुअल्स इक्वेशन सो इट इज द टाइम द टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक field equations are called maxwell's equations sometimes it is also called maxwell's field equations there are generally four types of four fundamental equations there are four fundamental equations number 1 gauss's law for electric field of charge which is given by divergence of d or it is also written as divergence of d is equal to rho where let this is equation number 1 where vector d is equal to electric displacement and rho is the free charge density free charge density this is the gauss's law of electrostatics or electric field we hum log kehte hain number 2 magnetic or gauss's law for magnetic field gauss's law for magnetic field which is given by divergence of b or it is also written as divergence of b is equal to 0 the third one is ha uh, yahan pe hum log likh le isko this is equation number 2 and b is equal to where b is equal to magnetic induction magnetic induction okay the third one is the ampere's law in circuital form ampere's law in circuital form for magnetic field for magnetic field which is given by curl of h is equal to this can be written as curl of h cross h is equal to j plus do d by do t given by equation number 3 where h is equal to magnetic field intensity and vector j is equal to current density 
this is current density now the fourth one the fourth and the last one is faraday's law faraday's law in circuital form which is given by curl of e or can be written as curl of cross e is equal to minus do b by do t given by equation number 4 where e is the electric field intensity और तो बी हम लोग जान ही रहे बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सो बी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना ये हमारे फ्रेम हो गए मैक्सुअल्स इक्वेशन को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया अब इसे एक एक करके हम लोग इसका प्रूफ करेंगे डेरिवेशन जो हम लोग कुछ शॉर्ट में करेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखने में भी सुविधा हो हमें सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द फर्स्ट लॉ दैट इज गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ओके सो फॉर दैट लेटेस्ट कंसिडर फर्स्ट हमको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग उसके बाद फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे सो देर इज एन आर्बिट्री सर्फेस एक आर्बिट्री सर्फेस है जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है विच इज डिनोटेड बाई वैक्टर डी uh these are free charges so iske direction jo hai wo displacement vector d se denote kiya ja rahe hain so we write as let us consider a surface s this is an surface as bounding a volume tau theek ek surface hai jo volume tau se ghira hua hai within a dielectric dielectric ke charo within a dielectric okay so volume tau contains वॉल्यूम टाउ कंटेन्स नो नेट चार्ज क्योंकि अंदर का सारे चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं सो नो नेट चार्ज बट वी अलाउ वी अलाउ the dielectric to be polarized dielectric to be polarized isko hum log polarized kar lenge so obviously polarized charge yahan pe placed hoga so by placing it an electric field kaise polarize karenge like electric field mein rakhenge so dielectric to be polarized by placing it in an electric field electric field mein isko hum log place kar denge so obviously electric field mein place karne ke baad uh, hamare isme charge produce honge so the some charges on the electric dielectric body so we have charges produces charges on the डायलेक्ट्रिक बॉडी अब ये डायलेक्ट्रिक बॉडी में दो तरह का चार्ज जो फ्री में जो शुरू में जो चार्ज था दैट इज फ्री चार्ज सो फर्स्ट इज द चार्जेस ऑन द डायरेक्ट्रिक बॉडी हैव टू टाइप ऑफ चार्जेस टू टाइप्स ऑफ चार्जेस नंबर वन रियल चार्ज 
real charge of density rho and number 2 bound charge bound charge density rho dash एक को हम रो से डिनोट कर रहे हैं दूसरे को रो डैश तो टोटल चार्ज डेंसिटी हम लोग चार्ज डेंसिटी क्या होता है दैट इज रो से हम लोग जानते हैं दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम सो अगर हम इस रो को चार्ज से मल्टीप्लाई सॉरी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा चार्ज बन जाएगा तो हम लोग यही करने वाले हैं सो गॉसेस लॉ गॉसेस लॉ हम लोग को गॉसेस लॉ हमारा क्या होता है वी नो दैट गॉसेस लॉ गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग पढ़ चुके हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड ए बाउंड सरफेस ये डॉट डीएस इज इक्वल टू वन बाय एब्सुलम नॉट टाइड टोटल चार्ज इनसाइड दिस इज़ द गॉसेस लॉ फॉर्म तो हम लोग यहाँ पे गॉसेस लॉ यूज़ करेंगे तेरफोर गॉसेस लॉ कैन बी रिटन एस This is S surface E dot ds for electric flux one by epsilon naught times. अब total charge को लिखना था अभी हम लोगों ने बताया था कि हम लोग लिख सकते हैं rho को charge को rho volume surface density into volume. So volume से अगर multiply करेंगे तो ये charge बन जाएगा. But we have two types of charge density rho and rho dash. So we can write it as रो प्लस रो डैश टोटल चार्ज अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम से तो मान लेते हैं वॉल्यूम है हमारा डीटाओ सो डीटाओ से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया सो so ये पा ये हमारा हो जाएगा एप्सलम नॉट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो एप्सलम नॉट मल्टीप्लाइड विथ दिस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू टाओ रो डी टाओ प्लस इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर दिए रो डैश डी टाओ टाओ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन ये हम लोग प्रूफ करें इसलिए इसको इक्वेशन नंबर वन लिए हैं ओके नाउ अब ये जो हमारा बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है बाय डिफिनेशन ऑफ रो डैश व्हाट इज रो डैश बाउंड चार्ज डेंसिटी ये किसके चलते प्रोड्यूस होता है पोलराइजेशन के चलते प्रोड्यूस होता है एंड दिस इज इक्वल टू रो डैश इज इक्वल टू होता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पी वेर पी इज द पोलराइजेशन वेक्टर सो देर फोर इक्वेशन वन बिकम्स इक्वेशन वन हमारा हो जाएगा एप्सिलम नॉट टाइम्स ताओ E dot ds is equal to पहले वाला तो अनचेंज रहेगा रो डी टाओ दूसरा हो जाएगा माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर p डी टाओ ओके अब हमारा सॉरी यहां पे हमारा s है दिस इज s अब एक साइड एल हमारा सरफेस डेंसिटी है और राइट हैंड साइड हमारा जो है वो वॉल्यूम डेंसिटी है सो वी विल यूज वॉल्यूम गॉसेस लॉ ऑफ डाइवर्जेंस गॉसेस लॉ ऑफ डाइवर्जेंस गॉसेस लॉ ऑफ डाइवर्जेंस क्या कहता है कि अगर कोई सरफेस ए डॉट डी एस है सरफेस पे तो उसको अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करना है तो इस वेक्टर के आगे में क्या लग जाता है डाइवर्जेंस लग जाता है और ये वॉल्यूम में चेंज हो जाता है तो यहाँ पर भी हमारा है ई e, इसको हम लोग डाइवर्जेंस में चेंज करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे सारे क्वांटिटीज वॉल्यूम्स में है सो वी कैन राइट एज टाओ डाइवर्जेंस ऑफ वैक्टर ई डी टाओ इज इक्वल टू रो डी टाओ टाओ माइनस टाओ डाइवर्जेंस ऑफ पी डी टाओ तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक डाइवर्जेंस का टर्म है और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस टर्म है दोनों टर्म को एक साथ लिखते हैं सो वी कैन राइट इट एज टाओ डाइवर्जेंस ऑफ 
E plus yeah, D tau uh, tau divergence of P D tau is equal to rho D tau. Now, this uh, is epsilon ko agar humlo andar mein leke hai, to we can write it as divergence common leke divergence epsilon naught vector E plus vector P d tau is equal to rho d tau okay now from the definition of displacement vector from displacement vector jo polarization ke chalte produce hota hai vector d is equal to hota hai epsilon e plus p to isko hum put kar denge to ye ho jayega divergence of d is equal to tau rho d tau okay so now we can write isko agar hum log idhar leke aate hain so ye ho jayega divergence of d minus rho d tau is equal to 0 isko hum log right hand side mein leke aaye so this equation since this equation is true for all volumes sabhi volumes ke liye true hoga so hum log generalized form mein integration ko hata denge therefore we can write we can write divergence of d minus rho is equal to 0 or divergence of d is equal to rho or we can write divergence of d is equal to rho this is the first part of maxwell's field equation so yeah our maxwell's field equation ka first part proof ho gaya now hum log aate hain second part pe So second part के लिए भी हम लोग same diagram बना रहे हैं। Okay और magnetic field lines यहाँ से cross कर रहे हैं। These are crossing the surface. These are magnetic field intensity vector P. यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं, ओके, नाउ, सो, वी हैव टू फाइंड दिस, सो एक्सपेरिमेंट टू दैट हैव सोन दैट द मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एक्जिस्ट, हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिस बोल के कि मोनोपोल्स जो है वो एक्जिस्ट नहीं करते, दैट मींस नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक लोग को दोनों सभी जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के लिए साउथ होना चाहिए मैंने मैग्नेट्स में सिर्फ नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो ये पॉसिबल नहीं है सो बाय एक्सपेरिमेंट्स बाय एक्सपेरिमेंट्स वी नो दैट वी नो दैट मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट does not exist this in turn implies that magnetic lines of forces magnetic lines of forces are either closed group or go off, go to or go off to infinity go off to infinity infinity mein chala jata hai hence the number of magnetic lines of hence the number of magnetic lines 
ऑफ फोर्स कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है एंटरिंग एनी आर्बिट्री क्लोज सरफेस is exactly same leaving it jitna iske andar enter kar raha hai utna hi iske andar bahar niklega in leaving in leaving it therefore jab hum jaan rahe hain ki total jitne number hai lines force enter kar rahe hain utne hi bahar nikal rahe hain total ko hum log flux se denote karte hain so that means flux jo hai wo hamara constant hoga therefore the flux of magnetic induction magnetic induction vector b across any across any closed surface across any closed surface is always zero is always zero so we can write it as मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं बी डॉट डी एस विच इज इक्वल टू जीरो नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे ये हमारा सरफेस इंट्रीगल है इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे वॉल्यूम इंट्रीगल सो बाय यूजिंग गॉसेस गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम और सरफेस इंट्रीगल को हम लोग वॉल्यूम इंट्रीगल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा टाओ डाइवर्जेंस ऑफ बी डी टाउ इज इक्वल टू जीरो ओके सो दिस इक्वेशन इज फॉर ऑल वॉल्यूम सो हम लिखेंगे एव इक्वेशन द एव इक्वेशन इज ट्रू फॉर all volumes therefore we can write as divergence of p is equal to 0 this is the second or we can write as divergence of p is equal to 0 this is the second maxwell's equation to hum logo ne see ye kafi chhota wala sa tha chhota derivation tha isliye isme koi dikkat hai nahi अब आते हैं हम लोग नंबर थर्ड में थर्ड इक्वेशन में आते हैं नाउ वी हैव टू यूज एम्पियर सर्कुटर लॉ सो फ्रॉम एम्पियर सर्कुटर लॉ क्या कहता है द वर्क टर्न in carrying unit magnetic pole one round matlab ek pura circle cover karne mein one round a closed arbitrary path linked with लिंक विथ द करेंट कैपिटल आई इज एक्सप्रेस्ड बाई और एक्सप्रेस्ड एज एक्सप्रेस्ड एज इसको हम लोग लिखते हैं क्लोज सरफेस के लिए सी एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई ओके ओके नाउ आई जो है करेंट है और हमारा यहाँ पे जे के फॉर्म में अगर लिखना है तो जे इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एरिया दैट इज करेंट पर यूनिट एरिया सो अगर हमको आई यहां से फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग जे डी आई के फॉर्म में डी आई डॉट डी एस सो डिस डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस और अगर हमको यहां से आई फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे इंट्रीगेशन ऑफ जे डॉट डी एस ठीक है तो हम लोग यहाँ पे वही चीज यूज कर रहे हैं सो दिस इज सी एच डॉट डी एल इज इक्वल टू इंट्रीगेशन इस इज सर्फेस इंट्रीगल जे डॉट डी एस अब हम लोग एक तरफ देख रहे हैं 
कि एक तरफ हमारा लाइन इंट्रीगल है क्लोज पाथ के लिए सिंगल इंट्रीगेशन है और दूसरी तरफ है हमारा सरफेस इंट्रीगल तो हम लोग को किसी एक को तो चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि लाइन इंट्रीगल को सरफेस इंट्रीगल में चेंज करेंगे तो फॉर दैट वी हैव टू यूज स्ट्रोक्स थ्योरम लाइन इंट्रीगल टू सरफेस इंट्रीगल में चेंज करने के लिए हमें चाहिए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोक्स थ्योरम स्ट्रोक्स थ्योरम सो व्हाट स्ट्रोक्स थ्योरम से इज दैट के क्लोज पाथ के लिए ए डॉट डी लाइन इंट्रीगल इज इक्वल टू सरफेस इंट्रीगल में चेंज हो जाएगा लेकिन इसके आगे में क्या लग जाएगा कर्ल वी हैव टू यूज द कर्ल दैट इज डेल क्रॉस ए इन टू डी एस ओके सो यहां पर भी हम लोग वही चीज करेंगे यूजिंग स्टोक्स थ्योरम ऑन एल एच एस ऑफ एव इक्वेशन एल एच एस ऑफ एव इक्वेशन वी हैव दिस इज सरफेस इंटीगल कर्ल ऑफ एच डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीगल जे डॉट डी एस ओके नो तो यहां से हम लोग अगर हम दोनों तरफ से कर्ल सरफेस इंटीगल को अगर कैंसिल कर दें तो वी हैव कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे डॉट डी एस ओके अभी तक हम लोगों ने कितने इक्वेशन लिए हैं क्वेश्चन नंबर वन तक ही हम लोगों ने अभी तक लिया है सो लेट दिस इक्वेशन नंबर टू ओके बट इसमें हम लोगों ने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है डायग्राम यहां पर भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग सरफेस के फॉर्म में दिखा रहे हैं तो यहां से हमारे सरफेस पास कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग नहीं शो करेंगे यहाँ से ओके नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम फ्रॉम दिस टू डैट देन अगेन यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से और भी हम और फाइन कर सकते हैं हम लोगों ने सिर्फ आर्बिट्री पॉइंट्स को यहाँ पे लिया है ओके okay? और ये हमारा सरफेस एस है यहाँ पे जे प्लस जे डी डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम लोगों ने टर्म यूज किया है जिसको अभी हम लोग यहाँ पे नोट करके बताएंगे और इस एरो का डायरेक्शन भी यहाँ पे इस तरह से सरफेस के बारे में सो नाउ बट मैक्सवेल्स फाउंड इट टू बी इनकम्प्लीट ये जो इक्वेशन है इसको मैक्सिमम ने फाइन किया कि ये इनकम्प्लीट है इनकम्प्लीट फॉर चेंजिंग डायलेक्ट्रिक फॉर चेंजिंग डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक के लिए बोला कि ये इक्वेशन जो है इनकम्प्लीट है डायलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज्यूम एज्यूम्ड दैट ए क्वान्टिटी ए क्वान्टिटी उसने एज्यूम किया दैट इज जे डिसप्लेसमेंट के लिए जे डी एरोसाइन दैट इज डोडी बाय डोटी डिसप्लेसमेंट है डिसप्लेसमेंट वैक्टर के साथ डोडी बाय डोटी जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है दिस इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट करेंट डिसप्लेसमेंट करेंट 
and it must be included this must be included in the in it or above it above it so equation 2 so equation 2 may be written as may be written as equation 2 kaise humne likhenge ye ho jayega hamara curl of h curl of h is equal to j plus jd and this jd is equal to kya hai hamara do d by do t so this is curl of h is equal to j plus do d by do t this is maxwell's third equation so hum log c se denote karenge now next is our maxwell's fourth equation maxwell's fourth equation ke liye mein hamara same diagram rahega hamara yahi diagram ko draw karna hai same diagram hai sirf hamara yahan pe b vectors rahega to draw kar lete hain for fourth number this this and yahan pe hum log isko arrow sign se denote karenge aur एरिया को डिनोट कर रहे हैं यहां पे हम लोग ये इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है दिस इज फॉर बी वेक्टर ठीक है this is b vector okay so according to faraday's hum logo ne yahan faraday's law use karna hai so according to faraday faraday's law of electromagnetic induction we know that इंड्यूज ई एम एफ के फॉर्म में हम लोग लेते हैं ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाइव दिस इज बी दैट इज इंडक्शन के फॉर्म में बी वेक्टर के फॉर्म में दैट इज डी टी लेट दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूज ई एम एफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैनेटिक फ्लक्स दैट इज फाइव डी ओके नाउ इफ हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे ई को ई के फॉर्म में चलाने के लिए सो नाउ if vector e be the electric intensity electric intensity at uh, a point the work done the work done in moving a unit charge a unit charge through a through a small distance that is small distance maan lete hain hamara dl hai is kya ho jayega hum log jante hain work done is equal to force into displacement that is force hamara yahan pe electric field hai electric field is also a force so e dot dl so total work done hamara kya ho jayega ye uh, this is equal to kiske barabar hoga e ke barabar so EMF is defined as the amount of work done in moving the unit charge since E is the amount of work done work done in moving a unit charge this is uh, uh, EMF EMF unit charge unit electric charge and therefore we can write it as therefore e is equal to close integral of c e dot tl that this equation number 
सो यहाँ पे हमारा ई का वैल्यू जो है ई डॉट डी के बराबर है और यहाँ पे ई का वैल्यू जो हमारा फ्राइडेज लॉस से निकाला है ई का वैल्यू जिसके बराबर सो दैट मीन्स वी हैव टू कंपेयर इट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं तो कंपेयरिंग 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 थ्री एंड फोर थ्री एंड फोर को जब हम लोग कंपेयर करेंगे सो ये हो जाएगा सी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी ओके लेट दिस इक्वेशन नंबर फाइव सो बट वी नो दैट फाइव बी सिंस फाइव बी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज सरफेस इंट्रीगल ऑफ बी डॉट डी एस इस जिसको हम लोगों ने सेकेंड पार्ट वाले प्रूफ में देखा था सो बी डॉट डी एस के बराबर होता है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे और ये हो जाएगा हमारा सी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस नाउ स्ट्रोक सिरम यूज करेंगे यहाँ पे यूजिंग क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है वो सरफेस इंट्रीगल है और यहाँ पे हमारा जो है लाइन इंट्रीगल है तो यूजिंग स्टोक्स थ्योरम ऑन एल एच एस ऑफ एव इक्वेशन तो ये क्या हो जाएगा सरफेस इंट्रीगल में चेंज हो जाएगा और इसके आगे में क्या लग जाएगा कर्ल कर्ल ऑफ ई डॉट टी एस इक्वल टू माइनस टी बाई डी टी एस बी डॉट टी एस ओके सो सारे टर्म्स को इधर लेके आते हैं तो क्योंकि सर्फ सही है यहाँ पे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एस कर्ल ऑफ ई प्लस d by dt टी कैन बी रिटर्न एज डो बी बाई डो टी क्योंकि सिंगल इंटीग्रेशन में हम इसको चेंज कर सकते हैं तो हमारा डी बाई डी टी और अगर बी के साथ इसको कर रहे हैं दिस कैन बी रिटर्न एज डो बी बाई डी टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्सल डिफ्रेंसिएशन टोटल डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सो सिंस हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं डी बाई डी टी इज इक्वल टू डो बी बाई डू टी और हम लोगों ने यहाँ पर चूंकि कर्ल ऑफ ई है डी एस को कॉमन लिया है बी के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डो बी बाई डो टी into ds is equal to zero. Now this is true for all surfaces. This equation true for all the surfaces. So we can write as ये हमारा surface integral cancel out हो जाएगा So हम लोग लिख सकते हैं curl of E plus डो बी by डो t is equal to zero, so then curl of E is equal to हो गया हमारा minus डो बी बाई डो टी सो दिस इज द फोर्थ मैक्सोस इक्वेशन सो हम लोगों ने चार मैक्सोस इक्वेशन जो हमारे जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमारा कि डिफाइन एंड डेराइव द मैक्सोस इक्वेशन डिफाइन एंड डेराइव मैक्सोस फील्ड इक्वेशन सो हम लोगों ने यहाँ पे डेराइव किया मैक्सोस इक्वेशन को डिफाइन किया पहले उसके चारों इक्वेशन को लिखा और फिर एक एक करके सभी को डेराइव किया यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैट के लिए मैग्नेटिज्म के लिए देन सर्कुटर लॉ एम्पियर सर्कुटर लॉ से एंड देन उसके बाद फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन से यहाँ से हम लोगों ने चार इक्वेशन को सर एग्जाम में अगर आता है सो इतने हम लोग को लिखना पड़ेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस या इंट्रीगल फॉर्म ऑफ जिसके डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल हम लोग स्केलर पोटेंशियल एंड फैक्टर पोटेंशियल के टर्म में कैसे तरह से इक्वेशंस को लिख सकते हैं वो हम लोग